то, что творят власти, ваши власти против Беларуси, это вообще анализу не поддается, уму не поддается. Для информации, сейчас начали душить нашу э, калийную компанию. Украинцы обращаются к американцам. Типа, помогите нам заместить белорусский экспорт. То есть, наш калийное удобрение нет, не нужны, хотя это самое лучшее по качеству. Это за забором. Понимаете, через границу перевезли, пожалуйста, высевайте, это надо сегодня. Для того, чтобы произвести хлеба, для того, чтобы получить зерно и продать Украину, это житница, к американцам. Американцы дают ответ – нет, мы не можем. И они же сами у Канадии в основном закупают. То же самое через границу. Это надо в Америку обращаться, закупить. А представьте, какая цена – добыть, переработать, отвезти ЖД транспортом, в портах погрузить сюда за тысячи километров. Приплывут сюда, здесь опять перевалка, опять железнодорожный транспорт, пока довезут до крестьян. Ну, на порядок дороже будет. Зачем вы это делаете про такой ситуации? Зачем? В то же время, когда они ко мне обращаются, кризисная была ситуация несколько недель назад. Я же себя так не повел. Мы же поставили электроэнергию. Почему так происходит? Зачем впереди всей планеты закрыли небо для перелета наших э, самолетов? Ну, облетим мы. А если мы с Россией договоримся, и Россия закроет вылет самолетов с Украины, и украинских, и других, и поставит точки входа в Россию через Беларусь, что будет делать? Понимаете, вот безмозглость. Ну, ладно, там литовцы, у них давно мозгов нет, у, у, у властей Литвы. Но Украина зачем это делает? Зачем это все было разрушать? Вы же знаете, я бегал между руководителями России и вашими, Петром Порошенко, чтобы урегулировать этот конфликт. И мы договорились о многом. И Порошенко согласился. Но потом команда последовала из океана. Нет, и он отошел от этих. Уже в Донбассе не было войны. Путин пообещал деньги. Восстановить Донбасс. Люди бы спокойно жили. Нет. Это что за политика? Вы же сам прекрасно понимаете, что это политика не Украины. Это исполнение. Об этом и речь.